আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে আপনাদের সামনে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার বা ওসিডি বা বাংলায় যেটাকে আমরা বলি সূচি বায়ু এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বা এই রোগ থেকে আমরা কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি কিংবা এই রোগকে আমরা মানিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারি সেই বিষয়ে কিছু কথা বলবো প্রত্যেকটি মানসিক রোগেরই দুই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি আছে একটি হলো ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা বা আমরা বলি ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট আরেকটি হলো সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট অথবা বা কাউন্সেলিং অথবা সাইকোথেরাপি বা আমরা যদি সহজ ভাষায় বলি টকিং থেরাপি বা আমরা এটাকে অনেক সময় টকিং মেডিসিনও বলি তো এই চিকিৎসা পদ্ধতি একজন সাইকোয়াট্রিস্ট ওষুধ দিয়ে শুরু করতে পারেন এবং তার সাথে প্রয়োজনে সাইকোথেরাপি বা কাউন্সেলিং প্রয়োজন হতে পারে এবং অনেক সময় আমরা কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি বা সাইকোথেরাপির জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা সাইকোলজিস্টদের কাছেও আমরা রোগী রেফার করি তো ওসিডির আমরা প্রথমে ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টটি বলবো যেহেতু এটি এক ধরনের অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার ওসিডিতে একই চিন্তা বারবার আসে একই কাজ বারবার করে আমরা আগের এপিসোডে বলেছি এবং অনেক সময় রোগীর মধ্যে একটি অর্ডারলিনেস বা নির্দিষ্টভাবে যে গুছিয়ে রাখার প্রবণতা বা সে যেভাবে যে জিনিসটি রাখতে চায় ঠিক সেভাবেই না থাকলে তার ভিতরে দুশ্চিন্তা হয় এবং অনেক সময় তার মধ্যে চেকিং বারবার চেক করার প্রবণতা এবং তার মধ্যে এক ধরনের ধর্মীয় চিন্তা আসে যেগুলি সে করতে চায় না ধর্মীয় খারাপ চিন্তা অর্থাৎ যে কোনো ধর্মের বিষয়ে আমরা যেগুলিকে বলি যে ব্লাস ফেমাস থট বা ধর্ম বিরোধী চিন্তাগুলি আসে যদিও সে এগুলি করতে চায় না কিন্তু তার ভিতরে আসে তাহলে আমরা চিকিৎসা করব কিভাবে আমরা যেহেতু এটি অ্যাংজাইটি এবং অ্যাংজাইটির ফলে তার অনেকের এর সাথে ডিপ্রেশনেও ভোগে সে কারণে আমরা কিছু অ্যান্টি ডিপ্রেশন ঔষধ দিই তার মধ্যে সার্ট্রালিন ফ্লুক্সেটিন এগুলিকে বলা হয় এস এস আর আই এই ওষুধগুলি ব্রেনের সেরোটোনিন লেভেল বাড়িয়ে দেয় এবং তার মধ্যে যে এই যে অ্যাংজাইটিটা কমিয়ে দেয় এবং তার মধ্যে একটা ভালো লাগা ধৈর্য ভালো লাগার অনুভূতি আসে এবং তার ধৈর্যটা বৃদ্ধি হয় আর আর আমরা যদি এর সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের বিষয়ে বলি তাহলে এই সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টটি এই ধরনের যে আমরা তাকে রিল্যাক্স হতে পারি যে রিল্যাক্সেশন থেরাপি আমরা তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে দীর্ঘ লম্বা শ্বাস নেবে ধীরে শ্বাস একটু ধরে রাখবে আবার ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়বে এভাবে তার যখন ওই চিন্তাগুলি আসে চিন্তা থেকে সে রিলিফ পাওয়ার জন্য রিল্যাক্সেশন টেকনিক আমরা নিতে বলি আরেকটি বিষয় যেমন ধরুন কারো বারবার হাত ধোয়ার প্রবণতা বাথরুম থেকে বের হতেই চায় না বা সে কয়েকবার হাত ধোয়ার পর মনে হলো যে এখন আমি বের হই কিন্তু বের হওয়ার পরে আবার চিন্তা আসে যে না আমার হাতে ময়লা লেগে আছে আমি আবারও হাত ধুই তো আমরা তখনই বলি যে আপনি তখনই আপনি একটি চেয়ারে বা একটি আপনার খাটে বসুন বসে ধীরে ধীরে লম্বা শ্বাস নিন এবং ধীরে ধীরে লম্বা শ্বাস ছাড়ুন এভাবে আপনার চিন্তাটাকে অন্যদিকে ডাইভার্ট করুন অথবা আমরা বলি যে আপনি অন্য কোনো একটি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন আপনি টিভি দেখতে পারেন পেপার পড়তে পারেন বা ঘর গৃহস্থালি কোনো কাজ বা অফিসে থাকলে আপনার মনটাকে অন্যদিকে কনভার্ট বা ডাইভার্ট করার জন্য আপনি অন্য কিছুতে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন আরেকটি থেরাপি আছে যেটির নাম হলো এক্সপোজার থেরাপি আমরা যে জিনিসটাকে ভয় পাই বা ময়লার কারণে ময়লার চিন্তা হোক বা যে কোনো ধর্মীয় নামাজ পড়তে গেলে বারবার সুরা ভুল হয়ে যায় এই জিনিসগুলোকে বলি আমরা যে এক্সপোজার থেরাপির মাধ্যমে যেমন কারো হয়তো ময়লা এক্সপোজ করার মানে পাঁচ মিনিট ময়লা টাচ করার পরেই তাকে হাত ধুতে হচ্ছে আমরা বলি গ্রেজুয়ালি তার এই সময়টা বাড়িয়ে দিন আপনি পরের দিন দশ মিনিট অপেক্ষা করে তারপর হাত ধন তারপর তিরিশ মিনিট অপেক্ষা করে হাত ধন এবং এর মাঝে যে আপনার চিন্তাগুলি আসবে ময়লার চিন্তা বা অ্যাংজাইটি তখন আপনি রিল্যাক্সেশন থেরাপি নিন আরেকটি সহজ পদ্ধতি আছে যেটি হলো যে থট স্টপিং আপনার আমরা বলি যে আপনি হাতে একটি রাবার ব্যান্ড 
লাগিয়ে নিন এটা স্কিন কালারের হলে ভালো যখনই আপনার এই ধরনের বাধ্যতাধর্মী চিন্তাগুলি আসবে তখন আপনি আপনার এই রাবার ব্যান্ডটি টেনে ছেড়ে দিন তাহলে আপনার হাতে একটু ব্যথা লাগবে এবং এই ব্যথার ফলে আপনার চিন্তাটা অন্যদিকে ডাইভার্ট হয়ে যাবে এটাকে আমরা থট স্টপিং বলি আর একটি আমরা সহজ এবং কিছু অটো সাজেশন দিই যেমন আমরা বলি দিনে অন্তত তিনবার পাঁচ মিনিট ধরে ধীরে ধীরে আপনি মনে মনে বলুন যে চিন্তাগুলি আমার মাথায় আসে সেগুলি অমূলক অবাস্তব এবং ভিত্তিহীন সেই চিন্তাগুলি আমাকে কষ্ট দেয় তাই আমি আর ওই চিন্তাগুলি করব না আমরা এভাবে প্রয়োজনে কিছু ঔষধ এবং তার সাথে যে সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট দিলে এই ওসিডি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজর্ডার অনেকের ক্ষেত্রে একবারের চিকিৎসায় দীর্ঘমেয়াদি ছয় মাস ধরে যদি সে তার সিমটম ফ্রি থাকে তাহলে আমরা আস্তে আস্তে ওষুধ উজ্জ্ব করতে পারি এবং সে একেবারে ভালো হয়ে যায় কিছু সংখ্যক রোগীর বিভিন্ন লাইফস্টাইলে স্ট্রেসে আবারও আসতে পারে আবার কিছু রোগীর ওষুধ খেয়ে ভালো থাকতে পারে তাই হতাশ হবেন না ও সিডির চিকিৎসা নিন ভালো থাকুন ধন্যবাদ